О том, как Украина отражает атаки Российской Федерации, говорим далее. С нами на связи Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова. Приветствуем вас, Валерий, в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. А, добрый вечер. Валерий, ну смотрите, говоря о том, каким образом нам нужно усилить да, защиту нашего украинского неба, украинских городов, и сейчас акцент в э, большинстве и реакции, в большинстве позиций, которые озвучиваются со стороны украинского руководства и руководства западных стран, наших партнеров, делается акцент в этих позициях на усиление ПВО, в частности. И если мы говорим о том, каким образом это можно сделать, то какую помощь э, стоит усилить со стороны наших западных партнеров Украины? Ну, прежде всего, нужны комплексы противоракетной обороны, потому что, как я говорил еще в конце прошлого года, даже осенью, Россия будет делать упор на баллистику. Это было видно по соотношению производства тех или иных типов ракет. В приоритете наиболее высокими темпами возрастало производство именно баллистических ракет. То есть Искандер и Кинжал. Баллистический Искандер и Кинжал. Вот. И довольно активно шло пере, пере, так бы сказать, модификация, скажем, ракет Х-22 вариант Х-32. Вот эти ракеты, к сожалению, очень сложно сбивать над территорией Украины, но если это не удары по Киеву. Да? Киев более-менее от них еще защищен, хотя тоже прилетает. В прошлый раз, в общем, по Киеву тоже прилетело. Вот. Но в этот раз, правда, все такие ракеты были сбиты. А вот другие города, у нас просто не хватает комплексов подобных под Патриот и сам Т. Валерий, да если мы говорим об усилении именно этой компоненты, то скажите, насколько сложно увеличить количество подобных систем? Но поскольку, если мы говорим, по-моему, где-то вот я уже... Видел, читал, ну, готовясь к разным обсуждениям, грубо говоря, мы там берем Тайвань, да, у него десятки единиц этих патриотов. Кто-то говорил там больше 50-70, ну, они их имеют. В чем проблема Украине усилить именно вот эту компоненту? Да, вот проблема в том, что заказов много, проблема в том, что партнеры не имеют достаточного количества, или просто это вот такой небыстрый процесс, который предполагает, ну, определенные такие этапы предоставления вот этих, ну, чрезвычайно сложных комплексов, но как мы видим, чрезвычайно эффективных в отражении даже той же баллистики? Ну, когда говорят 50-70, так речь идет не о комплексах, речь идет о пусковых установках. 50 комплексов, это даже Германия не может себе построить. Вот. Там где-то, по-моему, 28 комплексов, не более, и то два из них она передала Украине. Вот. Дело в том, что эти комплексы крайне дорогостоящие. Если обычный комплекс это в сотнях миллионов стоимость, то э, комплекс Patriot последний с э, ПАК-3 с возможностями, с серьезными возможностями, такой надежной противоракетной обороны, то это стоимость уже миллиарды. От миллиарда и выше. Вот. Причем комплекс достаточно чувствительный. Там один радиолокатор стоит, ну, третья часть этого комплекса, если не более того. Машина управления. Вот. Поэтому оч очевидно стоимостные компоненты вот, не дают возможности поставлять нам, нам их больше. Хотя, в общем-то, в Соединенных Штатах этих комплексов достаточно много, но они скорее ПАК-2. То есть с очень ограниченными возможностями противоракетной обороны. А вот сколько ПАК-3 у Соединенных Штатов, это уже, так сказать, информация, которая не э, оглашалась. А, Валерий, ну а все-таки, учитывая беспрецедентную по количеству того, что летело сегодня на наши головы, атаку и по тому, насколько разная была номенклатура того, что использовала Российская Федерация в этой атаке, тут вопрос только в патриотах, либо нам важно также и обращать внимание на другие установки, чтобы отражать разные виды угрозы с неба? Ну... Как бы с э, шахедами у нас все понятно, да, мы полностью, мы почти не тратим ракеты на шахеды. Они уничтожаются еще дешевле, чем стоят сами шахеды. Для этого у нас достаточно и гепардов, и э, слингеров, и э, эвенджеров, и других установок, которыми, которые достаточно эффективно уничтожают эти ударные беспилотники. Ну вот была информация, что до 40% уничтожается только мобильными группами 
Это с пулеметами и легкой артиллерией без радиолокационного наведения. А плюс еще э, мы получили ну, более сотни различных систем с радиолокационным наведением. То есть круглосуточных, с, э, включенных в общую систему противовоздушной обороны и действующих крайне эффективно. Вот я люблю рассказывать, как в воинских частях я видел гепарды, у которых на борту нарисовано там до полутора десятков сбитых. Вот. И причем не только э, э, шахедов, но и крылатых ракет. То есть они работают по всем видам. А, вот. Конечно, э, да, еще Соединенные Штаты закупили еще 50, нет, 60, еще 60 гепардов закупили у Иордании. Сейчас они проходят ремонт и тоже будут переданы Украине. Вот. Но, конечно, зенитно-ракетных комплексов при отсутствии э, эффективной авиации всегда будет мало, сколько бы их ни дали. Все равно э, высокий процент удается достичь крайне редко. Хотя нашим зенитчикам пос, ну, несколько, последних несколько раз удалось. Вот, допустим, 29-го россияне запустили 90 ракет, сбито было 87. Это 96% запущенных было сбито. Я не представляю никакой другой, но, ну, возможно, израильской там, системы ПВО, которая показывала бы такие результаты. Ну, сегодня этот результат был несколько ниже, потому что, честно говоря, и налет был комбинированный, массированный, и заходили со всех возможных направлений. Вот Киев, например, большая часть ракет заходила с запада на Киев, с юга и с запада. Они как бы, ну, можно было рассчитывать, что по прямой с востока будут заходить. То есть ракеты выполняли длинный полет по длинному маршруту, заходили как бы с тыла, и вот таким образом пытались достичь Киева. Ну и не сбиты еще были потому несколько таких крылатых ракет, потому что они все-таки, многим удалось обойти зоны противовоздушной обороны. Вот. Но таких эффективных попаданий, чтобы они что-то серьезное поразили, пока не сообщалось. То есть массированный налет опять ушел, как говорится, ну так скажем прямо, есть человеческие жертвы, это бесценно. Ну вот тут никакое то, что мы понесли потери в людях, это вот самое, самое тяжелое для нас. Вот. Но по материальной части, как рассчитывали россияне, уничтожить инфраструктурные объекты, оборонные предприятия, воинские части, противовоздушные обороны, в этот раз практически результат ни к чему. 